A lot of people are asking me how do I edit my footages. But on this video, I will be showing you on how I edit my Insta360 footages in Premiere Pro. Hey guys, this is Arlene. Welcome back to my channel. And if you're new to my channel, I've been doing videos about adventure cycling, bikepacking, bike touring, or even giving tips on how to improve your vlogs. So if you're into that, consider subscribing on my YouTube channel. Um, Insta360 is sale today. If you want to purchase, you can check the link below. If you have Insta360 camera, you can edit it on Insta360 Studio or you can edit it on your mobile phone. But I actually prefer editing it in Adobe Premiere. In the next videos, I'll teach you how to edit directly from start to finish if you're a beginner. But right now, I'm not gonna teach it. Punta muna tayo sa Insta360 website. This is exclusively para sa mga naka-Insta360 ha. So, you have to go to Downloads. Kailangan kasi meron ka nito. Tapos kung naka-Insta360 One Hour ka, ito yung piliin mong camera. And then, download. Update mo yung firmware mo. Tapos, Insta360 Studio 2021, you have to download this. And then, they have third-party software. You should have VLC at dapat meron ka rin ng GoPro FX Refrain plugin. Later, I'm gonna explain the process of it. Na-download ko na yung Insta360 Studio 2. Tapos, meron na rin akong GoPro FX Refrain plugin. Sa mga nagtatanong, Adobe Premiere Pro yung ginagamit ko pang edit and I've been editing for the past 6 years. I'm a freelance video editor. Medyo nagahang lang talaga yung laptop ko the following weeks kaya nadedelay tayo. <laughs> May mga racket-racket din ako na mga nag edit ako sa mga corporate works using this software. So kung bago ka pa lang, pwede mong gamitin yung Insta360 Studio kasi yun talaga yung nire-recommend kapag mga nagsisimula ka pa lang. Para mas mapadali yung buhay mo, gamitin mo tong Insta360 Insta Studio pag gusto mo mag-trim. So ito yung itsura ng Insta360 footage natin. Naka.insv siya. Pero since nag-download tayo ng VLC, mapipreview mo yung mga footage ng Insta360. So, ganito talaga yung itsura niya kapag hindi mo pa siya inaayos yung reframing niya. Merong isang angle dito, isang camera, tapos ito yung back camera. Pero it doesn't matter naman sa editing. So, puntahan natin ang Insta360 software. Insta360 Studio 2021 na in-install natin kanina. Tapos, ganito yung itsura niya. Yung purpose nitong Insta360 Studio is dito mo marireframe at maayos yung isang Insta360 footage. So, yan. Yung mga ganitong pong shot before, maayos natin siya at mapipreview natin siya ng bongka. Bongka. So, first you just have to drag it. Drag the footage here. Just click got it. Ito, ganito yung itsura niya nga. Weird, diba? So, papagandahin natin siya at pagmumukhain natin siyang normal camera you just have to click free capture. Yan, free capture. So, free capture, nakikita niya yung buong 360 ng buong chinat mo. Tapos, dito sa Insta360 Studio, pwede kang mag-lock ng direction, meaning hindi na siya gagalaw, ganito lang siya. Or, kung gusto mo, gumagalaw-galaw siya. <laughs> And then, minsan kasi may mga, may mga something na nag-i-exist sa footage mo. So, aayusin nyo na dito yung stitching. Kunyari, may lens guard ka, pwede mo siyang ayusin dito. Tapos, since, kunyari, tinanggal mo yung stabilization, yung shake ka siya. So, naka-on lang siya lagi. And then, pwede pala tong dynamic stitching. Mukhang mas maayos siya. Hindi ko siya, you know, mukhang mas maayos gamitin tong dynamic stitching. Try ko yung wala. As you can see before, yung... <laughs> may umiiyak na baby. <laughs> As you can see before, yung flashlight ko, nakaganito siya. 
So kapag clinic ko tong dynamic stitching, na ayos na siya. So yun yung purpose nito in Study 60 Studio. Pero ang pinaka maganda dito is ma maayos magagawa ko yung mga gusto kong shot. Kunyari itong shot ko na to habang nagbabay ka ko ipapakita ko yung kalsada. So dito ko siya magagawa ng hindi ganoon ka technical. So ang una nating gagawin is yun nga na-click na natin tong free capture tapos later mas i-explain ko pa tong about sa keyframing. Pwede rin pala dito mag-trim trim. So, kunyari, dito parang magulo pa yung ginagawa ako. Gusto ko mag-start mga bandang 9 seconds pa. Pwede ko na siyang i-trim. Tapos yung part na yun na lang yung kukunin ko. Tapos gusto ko mag-end sa mga 15 seconds kasi magulo na dito. Kasi tumatayo na ako dyan, ba So, dito na lang ako mag-end. Ito yung, itong yellow na to, meaning ito, dito na lang mag-end yung footage ko. Dito, pwede kang mag-keyframe, meaning itong shot na to, ipapakita ko yung dinadaanan ko. So, paano ko siya gagawin? First, magmamark ka lang ako dito ng keyframe since this, ito yung unang shot na gagawin ko. So, mamarkahan ko siya dito. Tapos, pagdating dito, mga 6 seconds, gusto ko ipakita na tong dinadaanan ko. So, ang gagawin ko ay dito ko siya itututok. Tapos, kiklik ko tong keyframe. Ito. yon So, ang mangyayari, Habang nagbabike ako, i-reveal ko yung dinadaanan ko. Tapos, after dito sa mga 9 seconds, gusto ko lang makita yung, yung ulap ng slight lang. Wala lang, gusto ko lang. So, ang gagawin ko, mamarkahan ko siya ng keyframe ulit dito sa bandang 9 seconds. So, ang mangyayari, habang nagbabike ako, papakita ko yung daan, tapos biglang, boom, may reveal ng clouds. Tapos sumisigaw ako dito, kaya ang gagawin ko ay ibabalik ko sa akin ulit kahit medyo nakakahilo. Para lang makita nyo kung paano siya ginagawa. So, ang gagawin ko is ibabalik ko dito yung shot. So, ganun. Keyframe ko ulit. And then, ganito yung magiging itsura nyo. Masyadong mabilis, no? Yun. Tapos, para lang makita nyo, after nito, ang gagawin ko naman is magiging planet earth siya. So, i-click ko lang tong parang ano to, parang Saturn. Click ko lang siya tapos yun, naging planet earth na ako in just few seconds. Oh, ba? Pero kung gusto mo medyo malayo, pwede mo siya iusog dito para mabagay yung pagiging planet earth ko. So, ganun lang siya kasimple. So, panoorin ulit natin siya. So, pinakita ko yung daan, tapos pinakita ko yung ulap, tapos pinakita ko ulit sa sarili ko dahil sumigaw ako at naging planet earth na ako. So, simple as that. So, ayun lang. So, after ko tong magawa is, i-export ko na siya. You just have to click export. Tapos, ito lang din yung settings ko. 180p, 75mbps, 30fps, h264 video, and then I'm gonna export it. Just click OK. At ayun, tapos na yung isa nating Insta360 footage. Before yung file size nitong footage ko is 1 gig. Ganun kabigat yung isang Insta360 footage kasi naka 5.4K footage siya. At nung inedit ko siya dito sa Insta360 Studio, naging 180p na siya at na-edit ko na siya as MP4 yung file niya. Ayun, na-edit na natin yung Insta360 footage. Kaya, ngayon, ituturo ko naman kung paano ko siya ginagawa sa Adobe Premiere Pro. So, itong Insta360 Studio, gagamitin mo lang siya para mas mapadali yung buhay mo kapag kunyar mag-edit ka na sa Adobe Premiere Pro or sa Filmora. Dito mo siya naayos, dito mo siya na-fix beforehand. And then, mas mapapadali yung buhay mo kapag mag-edit ka na dun sa kanyang sa Filmora or sa Adobe Premiere Pro. Hindi na siya ganun kalagi kasi nga beforehand, na-compress na yung file dito sa Insta360 Studio at na-ayos mo na yung, yung mga shots. Pero para kasi sa akin, usually kasi, tinatiming ko yung mga bagay sa music. People are asking me, paano daw ako hindi nakaka-copyright sa YouTube? I'm using Artless.io. It's all royalty-free. Kahit saan mo siya sa gamitin sa corporate, sa mga client works, or even sa editing gigs, and pati na rin sa YouTube channel mo, hindi hindi ka makaka-copyright kasi nga naka, meron kang subscription. And sobrang dali lang niya gamitin. So, yung in-edit ko is about vlogs. I can easily find it. 
I can easily find the genre that I really want kasi sobrang dali lang dito sa artist that I owe. Sobrang organized niya, sobrang okay siya. And if you guys want to use this as well, I have the link in the description down below. Mas madali siya for me para sa Adobe Premiere Pro. So, kung kunyari, sa part ng ko, biglang may ganun na something. Pero kung beforehand, na-edit mo na siya dito sa Insta360 Studio, medyo mahirap na siya galawin kasi nga na-edit mo na siya, di ba? So, yun yung mas prefer ko dito sa... Kaya sa Adobe Premiere Pro ko siya ina-edit. Pero if magsisimula ka pa lang, better if you understand first the process kung paano siya ginagawa. So, yun. Suggestion ko, try niyo muna nga sa Insta360 Studio. Pero kasi may mga laptop kasi na hindi kinakaya tong mga mga 5.4K photoches. So, the option is, gagawa ka muna ng proxy sa Media Encoder, Adobe Media Encoder. So, yan. I'm gonna open Adobe Premiere Pro. I'm gonna try to drag this footage. And I'm gonna explain kung paano siya nag-work. 5.4K siya. So, idadrag ko siya dito sa timeline ko. Um, lagi ko lang sagot dito is skip existing settings. I'm gonna go to effects. And then, since I install na natin yung GoPro plugin, ito, hanapin ko siya sa effect ko. I'm gonna drag this GoPro FX reframe. And, ayan, syempre parang ang weird niya, diba? Kasi ito lang yung nakikita. Sa 360 ay dalawa yung lens. Meron sa harap at meron din sa record. So, nakukuha na niya ng buo yung 360 na lugar. Since naka 5.4K tayo at naka 180p ang ating sequence settings, yun. Pwede ko siyang i-zoom out hanggat, hanggat ganito. Kasi nga, yung footage is naka 5.4K. Pero if ayoko naman magmukha masyadong fish ay gusto ko parang eye level lang. Hindi ko siya usually ginagawa. Uh, sineset ko lang siya usually mga 40 and then ina-adjust ko yung lens curve and then rotation yun where later I'm gonna explain it ito lang munang basic so ayun nga, yun yung 360 footage pwede mong kunin tong shot na to gilid, itong front, itong harap tapos pwede rin yung other side that's 360 Nagets na natin kung paano nag-work yung isang Insta360 shot. I'm gonna show you kung paano ko siya ina-edit. So, meron dito mga tinatawag na keyframes. So, kapag nag-set ako dito, kunyari na ay na-set ko na yung gusto kong angle, mamarkahan ko siya dito. Ito yung keyframes na tinatawag. So, parang kapag gumalaw ako, paano ko ba explain? <laughs> So, ayan. Gusto ko, habang nagbabike ako, biglang makikita nyo yung shot ng dinadaanan ko. So, ayan. So, ang gagawin ko is keyframe. Um, ipapan ko siya. Pan meaning papakita ko yung shot pa ganun. Ito yung pan. Pero ayoko na masyadong mabilis yung pan. Kaya, ilalayo ko na konti yung keyframe niya. Dito, banda after mga 10 seconds. Para unti-unti habang nagbabay ka ko, gumaganon, di ba? Ayan, no? Konti-konti lang. Oh. Yun. Yun yung tinatawag na 360. Pero meron din akong ginagawang option para hindi masyadong nakakahilo. So, ang gagawin ko, instead na i-keyframe ko siya, ikakancel ko yung keyframe ko. Ang gagawin ko is, ipapakita ko tong shot na to, shot nung dinadaan ko, tapos ipapatong ko siya dito sa, sa, sa perspective ko. And then, I'm gonna zoom out this footage. Ay, baliktad. Zoom out ko to. Para at the same time, habang nagbabike ako, nakikita din yung dinadaanan. Pero syempre, parang masyadong ano. So, ang gagawin ko, zoom ko to ng konti para kita masyado yung mukha ko. And then, tilt. Tilt meaning yung pag ano eh. Yan. Pan. Then, usog ko lang ng konti ito. Char, hindi pala pwede. 
Siguro ito na lang. 45. Or 30. 38. And so, ayan. Meron na tayong dalawang shot. Meron ako dito, tapos meron akong shot na nagbabike. So, yun yung other way. But, ipapakita ko pa sa inyo yung kayang effect na gawin dito sa Insta360 using keyframe. Naturo ko naman kung paano yung habang nagbabike ako, bigla akong magiging planet Earth. So, amazing, di ba? So, ituturo ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa dito sa Adobe Premiere Pro. So, first, yan nga, dinag ko na dito yung GoPro FX reframe and then I'm gonna... Gusto ko dito sa part na to, nagbabike lang muna ako. Tapos pagdating dito, after mga 10 seconds, dito sa bando dito, dito ko siya i-keyframe na magiging planet Earth. So, ang gagawin ko, i-keyframe ko muna siya. Ah, so yung keyframe, para sa mga hindi nakakalam, yung keyframe, kunyari, itong part na to, minarkahan mo siya, ibig sabihin ko ano yung nakikita mo dun sa mismong shot, yun yun. Pero kapag gumalaw ka na, kailangan mo ulit magdagdag ng keyframe. Ano daw? Hindi ka rin na-gets yung sets. So, ayan nga. Kunyari dito, nagbabike pa lang ako dito. And then, after mga 10 seconds, gusto ko maging planet Earth na ako. Kasi wala lang, para lang may effect, di ba? So, ang gagawin ko, I'm gonna tilt it. Negative 50, mga ganun. And then, zoom out ko siya. Then, medyo tabing eh. Kaya, ang gagawin ko is, i-rotate ko lang siya ng slide. Nina-adjust ko tong lens curve. Para naman, bongga. Ayan, no? So, ang ginawa ko, after 10 seconds pa lang ako nag-keyframe. Nag Kasi kapag ginawa ko, kapag dito ko siya kiniframe agad, Masyadong mahaba yung pagitan nila. Tinan mo. O, oh, ba? Parang ang pangat masyado ng effect. Pero parang okay din siya. Pero kapag dito ko naman siya ginawa, yung parang magkalapit lang sila. So, ang mangyayari, ayun o, biglang boom! yon. So, Ganun yung mangyayari. Pero pwede mo yung siyang ilayo ng konti. Kasi gusto mo dito siya magbago sa mga after 20 seconds, diba? Ayun, no? Doon! Ganun. Yun lang, in-explain ko lang kung paano ba nag-work yung isang Insta360 shot. And gagawa pa ako ng in-depth tutorial about this. And basic tutorial on how to use Adobe Web. Premiere Pro. Pero for now, ganito lang muna tayo. At if you guys want to purchase the Insta360 ONE R, sale sila ngayon. Check nyo na lang yung link below sa description. Meron silang 5% to 15% off. Lalo na sa kanila Insta360 ONE R. And then, meron din ONE X2. Kasi is yung go-to. Kapag bumili ka ng Insta360 ONE R Expert Edition, meron siyang Leica Lens and then yung 360 mode. Meron ka 50% off. Meron ka ding extra free battery at free lens guard. So, if you're interested to buy this camera, you have to check the link in the description below. So, ayun lang. Thank you guys for watching. I hope you learned something from me. Okay lang din kasi lahat naman tayo nga nagsisimula sa simula. If you have any questions about me, feel free to drop it below kasi sasagutin natin yan lahat ng mga tanong nyo. Hindi tayo masyado untalk today. Sa mga susunod na vlogs, mag-tech review lang muna tayo kasi napakarami ko pang i-unbox mga surprises. At may mga kinukompleto lang talaga akong gamit bago tayo lumayo ulit soon. At kapag nakakompleto ko na to, doon na lang tayo mag long ride. Once again, this is Zarlim. See you on my next video. Memories ko na, no? Galing ko na mag-unbox ng drone. Pangatlo na to, eh.